হওয়ার চেষ্টা করছে সে কোন একটা ফলতে পড়লে হয়তো বা সে ভাববে যে না আমার আমি রং নিতে যাচ্ছি না আমার এখন ঠিক হওয়া উচিত আপনাকে কিভাবে আপনি ম্যানেজ করবেন আর কি মোটামুটি ওই আপনার হচ্ছে ট্রেনিং ম্যানেজারের মতোই কাজ করে ইউজুয়ালি কিন্তু ওডি ম্যানেজারদের মোর তাদের সাইকোলজি সম্পর্কে ভালো আইডিয়া নিয়ে এবং ওটির কি কি এক্সপেক্ট হতে হবে এবং তাদেরকে অনেক বেশি ইনোভেটিভ হতে হবে এবং নিউ জেনারেশনে আপনার এই ধরনের কমপ্লিকেটেড অথবা কমপ্লেক্স নেচারের সাইকোলজি সহ আপনি অনেক বেশি লোককে ওয়ার্ক প্লেসে পাবেন এবং তাদেরকে ম্যানেজ করার জন্য আপনার দুই তিন ধরনের ইস্যু আসবে একটা হচ্ছে খুবই স্ট্রং প্রসিডিউর এবং আপনার হচ্ছে টেকনোলজি ওরিয়েন্টেড ম্যানেজমেন্টে অর্গানাইজেশন গুলা যাবে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে মানে যতটুকু সাইকোলজিক্যাল ইন্টারভেনশন যাওয়া যায় তো সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন হয় যখন হাই পারফরমার আসলে বেড বিহেভিয়ার হয় পারফরমার হাই নিজে পারফরমেন্স ভালো করে কিন্তু অন্য তিনজনের সাথে এমন বিহেভ করে যে ওই তিনজনের ওই তিনজনের পারফরমেন্স প্রোডাক্টিভিটি নষ্ট করে ফেলে আবার সো এদেরকে এদেরকে হ্যান্ডেল করাটা সবচেয়ে বেশি দুঃখিতা So anyway, career development, you know, otherwise it is discussed, performance, appraisal, active. It is okay to consider that the human resource development is a multidisciplinary issue. It is a common or general competency, it is a soft skill. It is a technical skill, a technological skill, a management skill. So it is a composition of the core. তো এইখানে হচ্ছে হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপ ডেভেলপমেন্টের জন্য ইচআরডির জন্য এটা অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ যে আপনি অনেক ক্ষেত্রেই দেখবেন যে পিপল দে আর ভেরি মাস স্কিল টেকনিক্যালি কিন্তু তার ম্যানেজমেন্টের আসলে যতটুকু স্কিল আছে দ্যাট কেউ কেউ মানে টেকনিক্যাল স্কিলে অনেক পিছনে ইউজুয়ালি মানে টেকনিক্যাল স্কিলে যারা পিছিয়ে থাকবে তারা ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোথাও জব টব পাবে কিনা কারণ এখানে ওই টেকনিক্যাল স্কিল না থাকলে মানে টাচ ম্যানেজমেন্ট বাদ দিয়ে বস ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে সার্ভাইভ করা যায় কোথাও কোথাও তো এইটা আসলে পৃথিবী থেকে আস্তে আস্তে ইলিমিনেট হয়ে যাবে আপনার হচ্ছে ডেফিনেটলি টাস্ক ম্যানেজমেন্ট এভাবে একশোটা বিড়ি বানাইলে পাঁচ টাকা ষাট টাকা পাওয়া যায় এইভাবেই সব টাস্কগুলোকে ভবিষ্যতে ডিভিজেবল করা যাবে ভাগ করা যাবে কাউন্ট করা যাবে সো যে যতটুক কাজ করবে অতটুকু বেতন পাবে এবং মেনি অফ দা টাস্ক উইল বি আউটসোর্স এখনই এটা আউটসোর্স হয়ে গেছে যেমন উবার উবারের রিক্স ম্যানেজমেন্টের জন্য আলাদা ফার্ম আছে ইউনিয়ন এইখানে কিন্তু উবারের নিজস্ব এমপ্লয়ি এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের একজন সম্ভবত অথবা হি ইজ এ ইন্ডিয়ান বাংলাদেশের তো এমপ্লয়ি নাই উবারের যতগুলো অফিস আছে সেটা ফেসিলিটি ম্যানেজমেন্টকে তারা আরেকটা ফার্মে আউটসোর্স করে রেখেছে সো রিক্স ম্যানেজমেন্ট একজনের কাছে ফেসিলিটি ম্যানেজমেন্ট আরেকজনের কাছে এবং উবারের টোটাল গ্লোবাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমই এইরকম যে তাদের প্রত্যেকটা ফাংশনকে তারা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশনের কাছে আউটসোর্স করে রেখেছে তার নিজস্ব এমপ্লয়ির সংখ্যা খুবই খুবই তো এই ধরনের অ্যাপ্রোচ ভবিষ্যতে আসবে কিন্তু এই যে আপনি আউটসোর্স করলে একদম ডিজলভ হয়ে যাবে তা কিন্তু না ওই আউটসোর্স পারলে তো এই চার ম্যানেজ করতে হবে তো এই টোটাল ইস্যুতে যতক্ষণ পর্যন্ত কম্পিটেন্সি এবং স্কিল মেট্রিক্সটাকে ডিজাইন না করা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত আসলে হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্টে খুব বেশি সাকসেসফুল হওয়া যায় না কারণ কম্পিটেন্সি মেট্রিক্সে যখন কম্পিটেন্সি প্রত্যেকটা স্কিলস প্রত্যেকটা আপনার হচ্ছে ডাইমেনশন চলে আসে সেগুলোর ওয়েটেজ যখন পাওয়া যায় 
এবং ওই অনুযায়ী যখন পারফরমেন্স এপ্রাইস করা যায় তখন এক্সাক্টলি লোকেট করা যায় যে ঠিক কোন জায়গাগুলোতে ঠিক কোন জায়গাগুলোতে আপনার এইচআরডি ইন্টারভেনশন দরকার এবং এটা খুব কন্টিনিউস নেচার মানে এটা আসলে এখন ইভেন সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলেও বলা হয়েছে ইট উইল বি লাইফ লং লার্নিং সবাইকে আসলে তিন চার বছর পাঁচ বছর পর পর রিস্কিলিং করতে হবে যদি অর্গানাইজেশন তার এমপ্লয়িদেরকে রিস্কিলিং করতে না পারে তাহলে তাদের জন্য সার্ভাইভাল উইল বি আন্ডার প্রেসু দেন বাকি যেগুলো আছে দিস থিংস ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ডিফারেন্ট অপশন নিয়েও আপনারা আমাকে জানিয়েছেন যে মিস্টার রাজিবুল স্টক সিস্টেম সাব সিস্টেমটা তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন না যেহেতু এটা একবার ডিসকাস হয়েছে আই এম নট গোয়িং টু ডিসকাস ইট এগেইন বাট এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং আনরেফার্ড ডকুমেন্ট আমি ইন্টারনেট থেকে সার্চ করে এটাকে এই ডকুমেন্টের মধ্যে ইনক্লুড করেছি প্রবাবলি অ্যান ইন্ডিয়ান ডকুমেন্ট সব ইন্ডিয়ান ডকুমেন্ট আমার পছন্দ হয় না বাট আই লাইক ইট ভেরি মাচ কারণ এই সিস্টেম সাব সিস্টেমের মাধ্যমে আসলে একটা আইডিয়া পাওয়া যায় যে হাউ হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ফাংশনস আর রিলেটেড টু আদার হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ফাংশন যেমন ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিং এটাকে আমরা আসলে একটা এইচআরডি না বরং এইচআরএম এর এসপেক্ট হিসাবে দেখি কিন্তু প্রত্যেকটা হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ফাংশনের মধ্যে এইচআরডি না থাকলেও অলমোস্ট সবগুলার মধ্যে আছে হয়তো পেরুল ম্যানেজমেন্টের মধ্যে এইচআরডি ইন্টারভেনশনের রিকোয়ারমেন্টটা কম কিন্তু ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিং এর সময় যদি আমি আসলে আমার এইচআরডি প্ল্যানটাকে এটার সাথে এসোসিয়েট করতে না পারি বা আমি আসলে যদি আমার প্রোডাক্টিভিটি মেজার অনুযায়ী আমার ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিংটা না করি বা আমার প্রোডাক্টিভিটি মানে পার পারসন পার ওয়ার্কার প্রোডাক্টিভিটি কতটুকু এনহ্যান্স করব ওই অনুযায়ী যদি আমি ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিং না করি তাইলে হয়তো আমি কিছু ওভার এমপ্লয়মেন্টেরও সুযোগ তৈরি হয়ে যেতে পারে কিছু বেশি লোক নেওয়া হয়ে যেতে পারে রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রেও এইচআরডি কে দেখার সুযোগ আছে আমি কি একদম ফ্রেশারকে নিয়ে আমার মতো করে ডেভেলপ করব নাকি অলরেডি স্কিল সো যদি আমি ফ্রেশারকে নেই তাহলে আমার এইচআরডি এক্সটেন্ডেড হবে আমি যদি মার্কেট থেকে স্কিল পিপুলদেরকে হায়ার করি তখন আমার এইচআরডি রেসপেক্টটা ওই রিগার্ডসে কম হবে कमप्लीट करते हैं विषय गुलाक जाए तक ये मान प्रशासन तैरी प्रशासन तैरी মানে আপনার হচ্ছে অর্গানাইজেশনে সাকসেসফুলি টিকে থাকার জন্য আপনার হচ্ছে সেটাকে এইচআরডি কে অ্যালাইন করা যায় কি সো এইভাবে একটু চিন্তা করা শুরু করা তাইলে যেটা হয় কেরিয়ার সিস্টেমের সাথে হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট কে লিঙ্ক করা যায় ওয়ার্ক সিস্টেমের সাথে সবচেয়ে বেশি লিঙ্ক করা দরকার ডেভেলপমেন্ট সিস্টেম এটা তো ইটসেলফ ইট ইজ দা কোর এইচআরডি ইস্যুস এন্ড ফাইনালি সেলফ রিনিউয়াল এন্ড কালচারাল সিস্টেম पुरतन फैक्टरी ढुकार पर मान दिदम विटुईन दिन एंड दर्कार it actually attracted me most je people are moving like machine to machine mane hocche robot er moto hat pa nara chara korche na kintu tara je ekta defined process er moddhe ase ebong tara tader moddhe hata cholar moddhe lethargism nai ekjoner arekjoner proti je ektu mane 
ফুচকি মারতেছে ইয়ে করতেছে নট লাইক মানে একটা টোটাল ওয়ার্কিং অ্যাপ্রোচ এর মধ্যে আছে অলমোস্ট এভরিবডি ইজ ইন দা ভেরি সিমিলার এজ তারা হচ্ছে অনেক লং টার্ম প্ল্যান করে খুব ইয়াং ওয়ার্কারদেরকে নিয়েছে যাদেরকে খুব দীর্ঘকাল তারা রিটেন করতে চায় সো এই যে একটা হারমোনি ক্রিয়েট করা অর্থাৎ কালচারাল ইলিমেন্ট হিসাবে এটাকে ডেভেলপ করা এবং মানে আমাদের দেশে হাঁটা চলা দেখলে আমাদের অর্গানাইজেশন গুলাতে মনে হবে ওয়ার্ক প্লেসটাকে একদম লাইক করতেছে না অথবা খুব ভরাক্রান্ত হয়ে গেছে অথবা খুব ভয় পাইতেছে কিন্তু মানে অনেকটা হচ্ছে ওয়ার্কিং মেকানিজমের সাথে তার সাইকোলজিক্যাল ফিজিক্যাল অ্যাটাচমেন্টের যে ইস্যু গুলা মিলিটারি অর্গানাইজেশন কে এক্সাম্পল দিব না কারণ ওইটা অনেকটাই হচ্ছে রোবটিক বা অনেকটাই হচ্ছে একটু এক্সেপশনাল সেটা কখনোই ইমপ্লিমেন্ট হবে না কিন্তু বাংলাদেশের মধ্যে এই হুন্ডা বাংলাদেশ লিমিটেড যেটা থার্টি পার্সেন্ট মালিকানা বাংলাদেশ সরকারের সেভেন্টি পার্সেন্ট হচ্ছে জাপানি হুন্ডার সো সেই ফ্যাক্টরিটা আমাকে রিয়েলি খুব অ্যাট্রাক্ট করেছে আরো দুই একটা বাংলাদেশি ফ্যাক্টরিতেও দেখেছি কিন্তু গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলাতে যেহেতু বসে থাকে ওই কালচারালি ওই মুভমেন্টের স্মার্টনেস গুলা আসলে ওইভাবে বোঝা যায় নাই বসে বা দাঁড়িয়ে একই জায়গায় কাজ করছে কিন্তু হুন্ডা ফ্যাক্টরিতে যেহেতু আসলে হুন্ডাটা চালায় চালায় দেখতেছে সব কিছু মিলে লুক লাইক এ ভেরি মানে রোবস্ট ওয়ার্কিং কালচার কিন্তু সেইখানে মাত্র তিনজন জাপানি কাজ করছে করে তারা এই কালচারটা এমন ভাবে ডেভেলপ করেছে যে টোটাল ঢুকা মাত্রই আসলে টোটাল পিপুলস মুভমেন্ট থেকে সেটাকে ডিস্টিংগুইস করা যাচ্ছে সেটাকে আসলে আলাদা করা যাচ্ছে সো এই কালচারাল সিস্টেম গুলাকে নিয়ে চিন্তা করা ভ্যালু ডেভেলপ করা এখানে আসলে এইচআর ডি রেসপেক্টের কাজ করার স্কোপটা অনেক 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 বেশি আর এই ইন্ডিভিজুয়াল রোল টিম অর্গানাইজেশন অর্থাৎ এই বিভিন্ন লেয়ারে এই লেয়ার গুলো এখন আপনারা ডেফিনেটলি আগের তুলনায় একটু বেশি কনসিডারেশনে নিতে পারবেন যে মানে কোন এসপেক্টে কাজ করার জন্য আপনি এই জার্ডিকে কতটুকু সম্ভবতন দরকার আমি আপনাদেরকে সিঙ্গাপুরের রিকোয়ারমেন্ট শেয়ার করেছি যে সেখানে আমাকে ক্লাস নিতে দিবে না যত যারা আসলে আপনাদেরকে স্কুল স্টুডেন্টের মতো ট্রিট করেন সো দ্যাট ইজ দা ব্রিচ অফ দিস এডার লার্নিং প্রিন্সিপাল সো এটা আবার আপনাদের ক্ষেত্রেও আপনার ওয়ার্ক প্লেসে গেলে ইনকোয়ারি করলে খুঁজলে দেখবেন যে অনেকেই আপনার অনেক সাবঅর্ডিনেট আবার আপনার এগেনস্টেই এই ধরনের অভিযোগ করবে যে ওনারা আমাদেরকে বাচ্চা তোলা বাইনের মতো ট্রিট করে বিকজ নট কমপ্লাইং উইথ দা এডার লার্নিং প্রিন্সিপাল সো আপনি জানাতে গেলেও আপনাকে আসলে ওইভাবেই জানাতে হবে দেন 
probably training and development etai ashole ajke amake discuss korar jonno assign kora hoyeche so it is a very short document i know to ekhane ashole khub critical kichu nai ekhane ja sir dekhte pacchi na kono slide kinte dekhte pacchi oh sorry sorry yeah, let me share it so mr rajib ulek kas theke ei document tai ami ajke peyechi but definitely a document amari compile kora in 2012 so training and development uh, bishoy discuss korar jonno so ei document ta te jeto ashole onek beshi critical kono issue nai even very easy document and most of the things are known ei jonno i have taken the opportunity to discuss the core issue again onek kichu eto apnader kache repeated chilo er age session gula te discuss hoyeche some of you may feel some bored বাট আমি সবসময় হচ্ছে খুব কোর ইস্যু গুলাকে বেশি এমফাসাইজ করার চেষ্টা করি সো এই ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট डेफिनेटলি ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে একটা ইমপ্যাক্ট ট্রেনিং হচ্ছে একটা ইন্টারভেনশন এটা হচ্ছে প্রথম কথা যে ট্রেনিং হচ্ছে একটা অ্যাক্টিভিটি একটা ইভেন্ট একটা ইন্টারভেনশন এবং এটার রেজাল্টটা হচ্ছে ওয়ান লেয়ারের রেজাল্ট হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট खबर दिल्ली have given him to livelihood kauke mas dhora shikhaile take apni ekta jibika dilen so ebong ei ei proverb ta apni dekhben je eta hocche trainer der khubi pochonder ami nijeo bibhinno jaygay training korte giye eta onek bar shunechi ta amar kache mone hoyeche je many of the trainers are using this so i can put it at the very beginning of this document eta ke document er prothomei rakhte pare তো ট্রেনিং কি এবং এটা ইস্যুগুলা খুব জেনারেল আইডিয়া এটা নিয়ে আর আমি খুব ডিসকাস করতে যাচ্ছি না আপনার কাছে শুধুমাত্র একটা রিকোয়েস্ট রাখবো যেটা থার্ড লাইনে আছে যে ব্রিজিং দা গ্যাপ বিটুইন জব রিকোয়ারমেন্ট এন্ড প্রেজেন্ট কম্পিটেন্স বর্তমানে যে দক্ষতার যে মাত্রা থাকে সক্ষমতার যে মাত্রা থাকে সেটার সাথে জব রিকোয়ারমেন্টের যে একটা গ্যাপ থাকে সেটা ফিল আপ করার জন্যই ট্রেনিংটাকে ডিজাইন করা দরকার इंडिविजुअलेशन ले national or societal layer and philosophical layer so philosophical national layer niye professor philosopher mananiya pradhan mantri mananiya shiksha mantri erai chinta bhavna korben politician ra chinta bhavna korben amader kaj hocche organizational layer niye chinta kora so organizational layer e this is so uh, important to bridge the gap between job requirement and present competence ebong oi jayga gula tei training gula ke design kora dorkar training er best kichu definition amra ni ashti just for understanding ebong ekhane training er onek gula characteristics bola ache but ekhane ashole khub critical kichu nai je gula ashole apnader moto eden learner er sathe discuss korte hobe ekta bishoy bar bar mone kore diya je seta ekta planned intervention hote hobe seta ekta design work hote hobe seta ekta systematic process er under e hote hobe डिजाइन करते दस लाख टाइम खरच पाए আপনি যাতে এক বছর পরে হিসাব করে দেখায় দিতে পারেন যে 10 লাখ টাকা আসলে খরচ ছিল না ইট ওয়াজ এন ইনভেস্টমেন্ট ইট ইট ওয়াজ নট এ কস্ট ইট ওয়াজ এন ইনভেস্টমেন্ট 
এটা আসলে শুধু খরচ ছিল না এটা বিনিয়োগ ছিল ওই দশ লাখ টাকা ইনভেস্ট করার কারণে অর্গানাইজেশন হ্যাজ আর্ন ফিফটি লাখস অর সামথিং মোর এর পরের বছর যদি আপনি ট্রেনিং এর জন্য পঞ্চাশ লাখ টাকা বাজেট চান অথরিটি দিয়ে দিবে কারণ সে মনে করবে যে দশে পঞ্চাশ আসছে তাহলে পঞ্চাশে কত হবে আড়াই কোটি সো এই এই জায়গাটাতে হচ্ছে আমাদের হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজারদের ডেফিসিয়েন্সি অনেক বেশি ইউজুয়ালি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের লোকজন আসতে চান না এগুলা হচ্ছে সবই আমাদের এডুকেশন সিস্টেমের লুক কোন এগুলা আপনার আমার পার্সোনাল কোনো ইস্যু না এবং এটাকে খুব পার্সোনালি নেওয়ারও কোনো ইস্যু নাই সো যারা মানে একটু অঙ্ক টঙ্ক কম বুঝে তারা সায়েন্সে যায় না এবং সারা সিস্টেম ডেভেলপ করে ডেভেলপ হয়ে গেছে তো বা ট্রেডিশন ডেভেলপ হয়েছে তো এই কারণে মেজারেবিলিটি বা একটু একটা এক্সেল বেস ফরমেট দিয়েও আসলে এই ট্রেনিংয়ের আউটকাম গুলাকে মেজার করে অথরিটিকে দেখানো সম্ভব যে আসলে সেলস ম্যানেজারের যে পারফরমেন্স এই পারফরমেন্সের একটা বড় অংশ আসলে আসলে ট্রেনিং ম্যানেজার পারফরমেন্স সো এই এটাকে এই প্র্যাকটিস গুলাতে আমাদেরকে আসতে হবে এবং এটার জন্য অনেক নতুন নতুন আপনার টুলস টার্মস এগুলা বিভিন্ন জায়গায় বেশিরভাগ বিদেশে ব্যবহৃত হচ্ছে আমি কিছুদিন আগে একটা ডকুমেন্ট পেয়েছি সেখানে এই টার্মস গুলা আসছে যে কত লেয়ারে এগুলাকে তারা মেজার করবে বাট অল দো সেভ সাম স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্টারভেনশন এবং এই স্ট্যাটিস্টিক্যাল এক্সারসাইজ এটা আরো বাড়বে আরো অনেক বাড়বে আপনার এই যে আমরা হিউম্যান রিসোর্স অ্যানালিটিক্স একটা অ্যানালিটিক্স শব্দ শুনছি অনেকের মাথা ঘুরে যাচ্ছে যে এটা আবার কি জিনিস বা এটা না জানলে মনে হয় বোকা হয়ে গেল আমাদের পক্ষে ম্যানেজারিয়াল ডিসিশন মেকিং এর ক্ষেত্রে ওই ডেটাটাকে আমরা আগের চেয়ে অনেক বেশি ব্যবহার করতে পারছি আর গেটিং মোর এন্ড মোর ভিজুয়ালাইজ টুলস যেটাকে আগে যেমন শুধু ফিগার দিয়ে বুঝতে হতো এখন কালার দিয়ে বোঝা যাচ্ছে শেপ দিয়ে বোঝা যাচ্ছে সো এই ভিজুয়াল টুলস গুলো আমাদেরকে হেল্প করছে টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট দা সিচুয়েশন এন্ড টেক দা ডিসিশন ম্যানেজারিয়াল ডিসিশন बेस्ड অন দোজ সিচুয়েশন সো দিস আর দা দিস ইজ দা অ্যানালিটিক্স যত সহজ বললাম অত সহজ না কারণ অনেক প্রোগ্রামিং প্রোগ্রামিং আমি নিজেও একটা কোর্স করছি এখন পাইথন এর উপর টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ডেটা সায়েন্স যদিও ডেটা সায়েন্স সায়েন্টিস্ট হওয়ার কোনো টার্গেট আমার নাই এটলিস্ট এই অ্যানালিটিক্স এবং ম্যানেজারিয়াল ডিসিশন রিলেটেড যে ডেটা ম্যানেজমেন্ট সেটা যাতে আমি বুঝতে পারি দ্যাটস হোয়াই আই এম জাস্ট এন্ড স্যার একটা কোশ্চেন করতাম স্যার কিছু যদি মনে না করেন জি বলেন জি স্যার আপনি যে ডেটা সায়েন্স উইথ মেশিন লার্নিং হ্যাঁ মানে পাইথন এর যে কোর্সটা এটা স্যার আপনি কোথায় করছেন যদি একটু বলতেন আমি <laughs> আমার কেন ফোন দিয়েছিল তো মানে একটা কোম্পানি থেকে হচ্ছে আপনার এইচআর ভেঞ্চার হ্যাঁ ওরা হচ্ছে মেশিন লার্নিং ডেটা সায়েন্স উইথ পাইথন মানে তিনটা একসাথে করাচ্ছে মানে ওরাও কোর্সটা করাচ্ছে তো আমি ভাবছি ওখানে করছেন নাকি আর কি তো আমি এটা সবই আমি তো এইখানেও করব আমি আসলে সরাসরি এই কিছু আইডিয়া নেওয়ার পরে এখন তো আসলে ফরেন ইউনিভার্সিটিগুলো অনলাইনে কোর্স করাচ্ছে তো আমার ইচ্ছা হচ্ছে ওইরকম কোনো একটা ট্রেনিং আমি 
যে আপনার স্ট্যাটিস্টিক্যাল গ্রাউন্ড যদি অলরেডি আপনার স্ট্যাটিস্টিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং যদি ভালো না থাকে মোটামুটি আপনার যেগুলাকে আমরা বলি হচ্ছে সফটওয়্যার লাইক এসপিএসএস অথবা এক্সেল এটাতে যদি আপনার মোটামুটি ভালো ধারণা না থাকে এবং পাইথন মানে পাইথনে আপনাকে প্রথমেই এনাকোন্ডা মানে পাইথনের একটা ভার্সনে নিয়ে যাবে দ্যাট ইজ রিলেটেড টু ডেটা সায়েন্স কিন্তু আপনার যদি পাইথনের একদম বেসিক বিষয়গুলা জানা না থাকে বেশিরভাগ ডেটা সায়েন্স রিলেটেড ট্রেনিং এ ওই বিষয়গুলা জানা না থাকার কারণে আপনার কোপিং উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট সো বিষয় আপনাকে মানে আপনি ইউটিউবে পাবেন যেমন খুব ভেরি বেসিকস অফ দা স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যানালাইসিস এগুলা যদি একটু দেখে নেন তারপর স্ট্রেটশিট অ্যানালাইসিস এসপিএসএস এবং এক্সেল যদি একটু দেখে নেন এবং পাইথনের একদম বেসিক মানে দুই তিন ঘন্টার যেই ফুটেজগুলো আছে এটা দেখে নিয়ে যদি আপনি কোর্সটা শুরু করেন আপনি অনেক ভালো করবেন নাহলে প্রথম থেকেই আপনার জন্য আসলে অনেক বেশি বোঝা মনে হবে কারণ ওই এক্সপার্টরা এত দ্রুত মানে তারা হচ্ছে ওই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ গুলা লিখতে থাকে যদিও আপনাকে বারবার চেট বক্সে পাঠাবে মেইলে শেয়ার করবে দে উইল হেল্প ইউ লট কিন্তু দেখা যাবে যে আপনার পক্ষে কোপ করাটা কঠিন হয়ে যাবে এবং কিছু কিছু এম বি এ তে বা এখন সাম অফ দা মাস্টার্স আর অলমোস্ট বা আমরা এখানে যে থিওরিটিক্যালি সবাই একমত অন্যান্যেড হয় এডুকেশন অনেক ব্রড এবং জেনারেল হয় ট্রেনিংটা অনেক নেরো এবং স্পেসিফিক হয়েন্ট থাকে ইউজুয়ালি এডুকেশন একটু লং ডিউরেশন এবং ট্রেনিং একটু শর্ট ডিউরেশন হয় যেমন বিভিন্ন যুব উন্নয়নের যে কম্পিউটার ট্রেনিং সেটাকে স্কিলটাকে ডেফিনেটলি ইম্প্রুভ করে একটু আগে যদি আমি বলেছি যে স্কিল ইম্প্রুভ হয় না রেজাল্ট <laughs> so it refers to the learning opportunity designed to improve the overall uh, personality of an individual so it a onek beshi broad hoye geche idea ta eta ke arek to specific kora jete pare training er contact content ta onek beshi technical mechanical operations mane ei bhabei tokhon amra peyechilam but amar nijero to ashole onek learning hocche ami jodi ekhon ei document ta toiri kori সেটাকে হয়তো আরেকটু আপগ্রেড করবো সেখানে শুধু টেকনিক্যাল মেকানিক্যাল ইস্যু থাকবে না আর ডেভেলপমেন্টটা অনেক বেশি কনসেপচুয়াল এবং ফিলোসফিক্যাল হয় ইট ইস ট্রু সো এই ডিফারেন্স থেকে মানে একটা এসেন্স পাওয়া যায় কিন্তু এখানে আরো অনেক কথা বাকি রয়ে যায় ইট ইস ট্রু এবং আজকে আসলে খুব বেশি সময়ও হাতে নাই 
ট্রেনিং এর ফোকাসটা হচ্ছে আসলে ইমিডিয়েট প্রবলেম গুলোকে ফিক্স করা বা ডেফিসিয়েন্সি থেকে গেট রিড অফ হওয়া সেইটা থেকে বেরিয়ে আসা কিন্তু ডেভেলপমেন্টের ফোকাসটা আরেকটু লং টার্ম হবে এবং অনেক বেশি ফিউচার ফোকাসড হবে এটাই স্বাভাবিক ট্রেনিং এর ক্ষেত্রে আসলে বলা হয় যে এটা নন ম্যানেজারিয়াল পজিশনের জন্য এবং ডেভেলপমেন্টটা আসলে ম্যানেজারিয়াল এক্সিকিউটিভ তাদের জন্য এবং আপনারা আরেকটা টার্ম এখানে ডিসকাশনে এখনো আসে নাই সেটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট আমরা যখন টপ লেভেল ম্যানেজারদেরকে ইভেন ট্রেনিংও করাই তখন কিন্তু আর তাদেরকে তাদের প্রোগ্রামের নাম দিই ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম সো সো দ্যাট এখানে আসলে কারণ একজন টপ লেভেল ম্যানেজারের কিন্তু আসলে খুব জেনারেল স্কিল ওরিয়েন্টেশনে নেওয়ার সুযোগটা কম থাকে তাকে আসলে ফিলোসফিক্যালি ডেভেলপ করতে হয় তার তার এনালাইজিং ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্টে নিতে হয় সো এখানে ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইজ ভেরি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টু রেফার দোজ এক্সিকিউটিভ টপ লেভেল এক্সিকিউটিভ ট্রেনিং এই ক্ষেত্রে ট্রেনিং এ বলা হচ্ছে যে এটা ওয়ান শট এ ফেয়ার ওয়ার এস ডেভেলপমেন্ট ইজ এ কন্টিনিউস প্রসেস এবং ট্রেনিং এর ইনিশিয়েটিভটা ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকে আসে বা ডেভেলপমেন্টের ইনিশিয়েটিভ যদি ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল থেকে না আসে তখন আসলে সেটা ডেভেলপমেন্ট পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায় না এবং নেচার অব দ্য প্রসেসের দিক থেকে আপনার ট্রেনিং এটা হচ্ছে প্রিপারেশন টু মিট অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল প্রেজেন্ট নিড বাট ডেভেলপমেন্টটা ইন্ডিভিজুয়ালের ফিউচার নিড এজ ওয়েল এস আপনার হচ্ছে অর্গানাইজেশনের ফিউচার নিডকে কনসিডারেশনে নেই আর ইম্পর্টেন্স অফ ট্রেনিং দ্যাট উই নো হায়ার প্রোডাক্টিভিটি বেটার কোয়ালিটি লার্নিং পিরিয়ডটাকে একটু কমিয়ে আনার জন্য মানে একজন যদি দেখে দেখে শিখে তাইলে অনেক বেশি সময় লাগবে কিন্তু তাকে যদি একটু ইনস্ট্রাকশনাল ওরিয়েন্টেশনে নেওয়া যায় তখন সে একটু কুইক লার্নার হবে সেক্ষেত্রে অনেক ট্রেনিং এর মাধ্যমে কস্ট রিডাকশন অথবা সুপারভিশন রিডাকশনেরও কেস স্টাডিজ আমরা পাই এবং ট্রেনিং এর মাধ্যমে যে কোনো কোনো অর্গানাইজেশনে এক্সিসেন্ট রেটটা কমেছে সেটারও অনেক এভিডেন্স অনেক আর্টিকেলের মধ্যে আছে মোরাল আপলিফ্ট হয়েছে পার্সোনাল গ্রোথ হয়েছে অর্গানাইজেশনাল ক্লাইমেট ইম্প্রুভ করেছে আর লার্নিং ও ট্রেনিং সাইকেল ইট ইজ দা লাস্ট ওয়ান আই এম নট গোয়িং টু ডিসকাস ইট এটা আরেকটা চ্যাপ্টারেও আছে এবং ইউ ক্যান ফাইন্ড ইট দেয়ার সো থ্যাংক ইউ ফর ইউর পেশেন্স শেয়ারিং মানে আমার মনে হচ্ছে যে একদিনেই আপনাদের পুরা কোর্সটা শেষ করে দিই মানে অনেক দিন পরে একটা পুরা বিষয় আবার বলতে আসছি তো আই এম গেটিং ভেরি হাই ইন্টারেস্ট এখান থেকে জানানোর চেষ্টা so i love this is assalamu alaikum sir